Inom po natin. Nasa atin po ang proteksyon ng ating Panginoon laban sa lason or sa karumihan. Second, tinitignan po ng Lord ang kinakain at iniinom natin na hindi lang po kung may lason or dumi, kung hindi kung saan po nang galing. Yan po ba'y galing sa malinis na paraan or sa marumi? Yan po ang ingatan po natin, mga anak ng Diyos, sa ating po mga sarili. Ingatan po natin. You know what? Even though we pray for our food, pray tayo ng pray, pero kung yan pong pagkain ay sa masama po ng galing, kahit gaano pong kalinis ang binili mo sa palengke, yung kaserol ang pinaglutuan mo, yung pinansandok mo pa, kahit gaano kalinis ang pinggan, tasa at kutsarang ginamit mo, at kahit gaano kalinis, kasarap, at napakabang bango pa niyang pagkain na yan, na nandiyan sa pinggan mo, no matter how many times you boiled it, Burak, putik, malansa, mabaho, maitim, and most of all, marubi pa rin po sa harap ng Lord yung pagkain mo. Why? Galing sa marumi. Ang pagkain galing po sa nakaw na kuryente, panggugulang sa kapwa mo, perang pwede mo namang ipambayad sa utang, pero ayaw mong ibayad, galing sa sugar mami, sa sugar daddy, sa scam, sa korupsyon, sa sugal, sa droga, sa anumang kasalanan, ay napakadumi pa rin po sa mata ng Diyos. Kaya nga po yung food mo po ay may lason pa rin. And who knows, baka kaya po may mga nagkakasakit po sa atin dahil nga po yung pong pinambili po ng pagkain natin ay nanggagaling po sa maruming paraan. Kaya nga sinabi ng Lord sa book of Matthew chapter 15 verses 1 and 2 eh. Then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus saying, Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. So dito, mga kapatid, makikita po natin, sinita po ng mga pariseyo, yung mga disciples ng ating Panginoon. Kasi nga po, hindi po sila naguhugas ng kamay bago kumain ng tinapay. Na kung tutusin, ay dapat lang naman. Siguro kung may alkohol nun, baka nag-aalkohol pa rin sila, mga kapatid. Eh. So sinita na itong mga pariseyo, yung mga disciples ng ating Panginoon. Kaya lang, ang mga pariseyo po, ay dito po sila nakafocus sa paglilinis. Kasi nga po, yun po yung nakikita ng mga tao. Pero yung pong mas mahalagang bagay na tulad po ng pagsunod po sa utos ng ating Panginoon na isinasantabi po nila. So, ang ginawa ng Panginoon, sumagot po si Jesus Christ in the book of Matthew chapter 15 verse 11. Not what goes into the mouth defiles a man. Ulitin ko, not what goes into the mouth defiles a man. But what comes out of the mouth This defiles a man. Again, but what comes out of the mouth? Yun daw lumalabas sa bibig. This defiles a man. So the Lord Jesus Christ clearly said that hindi po yung pagkain pinapasok sa katawan na, na nagpapadumi po sa tao, kundi yung pong lumalabas sa bibig. Yun ang nagpapadumi sa tao. Ano po ibig sabihin nito? In Matthew chapter 15 verse 17, Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? So meaning, yun daw pumapasok sa bibig na pagkain ay nilalabas din natin. Ang pinaka-waste nito na siyang marumi ay nilalabas din po natin. Matthew chapter 15, verses 18 to 19. But those things which proceed out of the mouth Come from the heart. Ulitin ko, but those things, yung pong mga bagay which proceed out of the mouth nang gagaling sa bibig, come from the heart. Ay nang gagaling sa puso and they defile a man. Verse 19, For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, False witness, blasphemies. So, ibig sabihin po ng Lord, hindi po yung literal na pagkain na nagpapadumi po sa atin. Maliban na lang po kung hindi mo talaga nililis yung kinakain mo at pinagbawal sa'yo ng doktor. So, kundi yung pong figuratively na kinakain po natin yung pong masamang ginagawa or 
tinotolerate po natin na galing po sa puso ang nagpapadumi po sa atin. So in other words, nakafocus po ang Lord sa spiritual pa rin kahit literal na po ang pagkain ng pinag-uusapan. Pero sa mga verses po na binasa po natin, pagdating po sa pagkain, hindi lang po tinitignan ng Lord kung marumi yung pagkain. Eh. Kundi yung pong loob o yung puso po natin na puso ng kumakain kung walang ginagawang lihim na kasalanan. So, ibig sabihin, pag meron kang kahit anong klaseng kasalanan dito po sa heart, marumi pa rin yung pagkain na kinakain mo na maaring maging isa po sa dahilan ng pagkakasakit or minsan kamatayan. Kaya nga sinabi ng Lord sa book of Matthew chapter 23, verse 26, Blind Pharisee, first cleanse the inside of the cup and dish that the outside of them may be clean also. So ang ibig sabihin na Lord, first, linisin mo muna yung loob, yung puso mo. Puso muna natin. Meaning, bago ka mag-pray para sa pagkain, siguraduhin mo munang malinis ang iyong puso. At hindi mo na kailangan mag-pray ng saksaka ng haba papasalamatan mo na lang sa Lord yung pagkain, yung para sa pagkain. Why? Malinis na po yung loob eh, na hindi nakikita eh, yung puso mo eh. So kaya lilinising ngayon ng Lord yung labas. Yun ang, yung kakainin mo sa pinggan mo na nakikita. 1 Timothy chapter 4, verse 4. For every creature of God is good and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. So in other words, ang kalinisan po ng ating pagkain ay depende, hindi lang po sa preparasyon ng kakainin po. Kung hindi po sa bagay na mas importante, yung pong preparasyon ng malinis na puso. So kung minsan mga kapatid, unknowingly, marumi, marumi or, or may laso na po pala yung pagkain or yung kakainin mo eh. Pero hindi tumatalab yung dumi. Hindi tumatalab yung lason sa, yung, sa, sa katawan po natin. Why? Dahil malinis yung loob. Ang puso mo, malinis eh. Kaya ang gagawin ng Panginoon, nililinis naman lang Lord yung pagkain na kakainin po natin. Now, brothers and sisters, let us proceed to the seventh woe. In Matthew chapter 23, verse 26 to 27. Blind Pharisee, first, Cleanse the inside of the cup and dish, that the outside of them may be clean also. Verse 27. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly. Again, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. So why did the Lord Jesus Christ say to the Pharisees, you are like whitewashed tombs which are, appear beautiful outwardly, but inside full of dead men's bones and all uncleanness. Bakit sinabi ng Panginoon niyan? Na para kayong mga nicho, na mag- maganda sa panlabas, pero yung loob ninyo ay punong-puno ng mga buto, ng mga patay at karumihan. So in other words, maganda yung panlabas, pero nabubulok na yung loob. Likewise, he said, outwardly you appear righteous, but inside are full of hypocrisy and lawlessness. Why? In the book of Matthew chapter 23, verses 29 to 30. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous. Verse 30, and say, If we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. So meaning, they are whitening the sepulcher of eminent persons for their beautification, yung pong mga tanyag or yung mga famous or kilala or bantog na tao. So, ganun ang ginagawa nila. So, ibig sabihin, pinapuputi po nila yung mga libingan ng mga tanyag na tao na ito ng, ng gusto para pagandahin. As it is usual for us to erect monuments upon the graves of great persons and to strew flowers on the graves of dead friends. 
So yan po yung kinagawian po ng mga tao. Ang, ang magtayo po ng monumento doon po sa libingan ng yumaong mga tanyag ng mga tao at nilalagyan po ng mga bulaklak, yung mga namatay natin po mga kaibigan. Now, the righteousness of the scribes at ito po mga Pharisees was like the ornaments of a grave or the dressing up of a dead body only for show. So, ibig sabihin yung po, pagiging matuwid po ng mga eskriba at ito, itong, itong mga pariseyo ito ay para lang po mga palamuti na mga libingan or pagbibihis po sa mga, sa, sa mga patay, mga kapatid, para lang po mapakita po sa iba. So, that means they pretended, imagine mga kapatid, they pretended a deal of kindness for the memory of the prophets that were dead and gone. So, nagpanggap po silang, nagpapakita po sila ng kabutihan. Ganun po ginawa nila. Kunwari, nagpapakita po sila ng kabutihan doon sa mga propeta matagal nang namatay. Sa pamamagitan po ng pag-alaala po sa kanila. But in reality, yung pong totoo, they hated. Imagine that. And persecuted those that were present with them. In fact, they were the ones who persecuted the apostles and the early church. Sila po yung nag-persecute eh, sa mga apostolis, ganyan din sa early church eh. They brought them to prison through the Roman soldiers and scourged them. Ganun po ang ginawa po nila. So to make sure that they will not preach the Lord Jesus Christ. Imagine that, brothers and sisters. But honestly speaking, ito po mga scribes, ganyan din yung mga Pharisees which were called whitewashed tombs were more dangerous and deceiving. Ganun po sila than the real whitewashed tomb at the cemetery. So ang totoo po talaga, mas delikado po talaga sila. Mas mapanlil lang po sila. Bakit po? Because the whitewashed tomb at the cemetery po cannot pollute or contaminate other people by their dirtiness. So yan po mga nicho na yan na nasa cemetery po ay hindi po yan makaka-influence or makakahawa, makakapollute ng kanilang karumihan. Because they are confined in one place. Nandun lang po sila eh. So there were no persons around them. They are sealed, cemented. So talagang saradong-sarado, silyadong-silyado po talaga. That is why the viruses, it, yung po mga germs na yun, mga mikrobya na yun, just stayed inside the grave. Nandun lang, walang makakakontaminate, walang mahahawa. While, ito po mga pariseyo, take note mga kapatid, ganyan din yung mga scribes, were walking tombs. They can go anywhere they want to go. Kitang-kita at nakakasalumuha ng mga tao. At madali po silang maka-influence. Kasi nga po, nakasuot po sila ng puti, nasagisag ng kabanalan. Ganon po itsura po nila. At alam po ng mga tao na may mataas po silang authority pagdating po sa Jewish uh, religion. Kaya nga po, nangyayari, ang bilis ngayon nilang makahawa ng ibang tao. Nakakahawa po sila, nakaka-influence po sila kagad eh, ng ibang tao, na maging katulad din nila. At kahit po na yung pong loob po nila ay puno ng kabulukan. Pero hindi po halata, hindi mo mapapansin. Kaya nga po, para po silang nicho, na kulay puti po sa labas. May flowers pa, may mga bulaklak pa, may mga dekorasyon pa. Kaya malakas po makadaya. And unfortunately, brothers and sisters, may mga Christians po na ganyan din po. Sa labas, parang nichong puti. May bulaklak, may mga dekorasyon pa po. Pero yung pong loob ay puno ng adultery na ilan po ang gumagawa ng ganito sa mga mananampalataya and I know that some of you are listening and watching right now huwag mong gawin kung ayaw mong magmukhang nitsong puti na maganda sa labas pero nabubulok ang loob ang Lord po ang nagsabi niyan yung iba naman self-centered gusto niya pirmi siya ang bida siya ang angat sa lahat ng tao, siya yung marunong, siya yung magaling, puro siya na lang. Para ka rin nitsong puti or maputi sa labas, marumi sa loob. While others, punong-puno ng bad attitude, napakasama na ugali. Sa loob ng church, akala mo hindi makabasag pinggan, pero pagdating po sa bahay, kinatatakutan ng buong pamilya dahil sa sama na ugali, perming nakasigaw, perming nakaangil, para ka rin nitsong puti na marumi yung loob. Ang iba naman, nagsishare pa ng gospel, pero nagnanakaw ng pera na may pera. Samantalang, yung iba naman po, may dala pang Bible. Parati, 
pero saksa ka naman ng sinungaling. Yung iba, saksa ka ng galang sa magulang at sa nakakatanda, pero sa likod nito, sa kabila nito, gumagawa naman ang fornication. Walang iba naman po, ang buti-buti pagkaharap mo. Pero pag talikod mo na, kakagating ka naman. Huwag po kayong magagalit. But you are like a whitewashed tomb that is beautiful in the outside but is full of rotten bones inside. That is what hypocrisy is about. And the results of hypocrisy are first, hypocritical prayer. Nagpe-pray ka pero ano ang laman ng puso mo? Second, hypocritical praise and worship. Nagpupuri ka, nag-worship ka, pero ano ang laman ng puso mo? Thirdly, hypocritical listening to the Word of God. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, ng Word of God, pero ano ang laman ng puso mo? Pangapat, hypocritical service to God. If you are God's worker, hypocritical Bible readers, hypocritical relationship with God, na tila baga may maganda kang relationship sa ating Panginoon, pero ang totoo, may gap kayo ng ating Panginoon. Why? Ano ang laman ng puso mo? Sa mga sinabi ko pong ito, na sinabi rin po ng Bible, makikita po natin na anuman ang iyong gagawin at sasabihin para sa Diyos maging para kanino man. Ang tinitignan po niya, ang tinitignan po ng Lord palagi ay alaman po ng ating mga puso. Yan po ang tinitignan ng ating Lord. Now, brothers and sisters, hindi ko po sinasabi para i-condemn po yung mga, mga nasa kasalanan o nakakagawa ng kasalanan. Hindi po. But rather, ito po ay paalala po sa atin ng Lord para mabuhay po tayo ng tama at totoo. Yung pong maputi sa labas, maputi din sa loob. Banal sa labas, banal din sa loob. Always remember, kinondem po ng Lord yung hypocrites eh. Sa book of Matthew, chapter 23, verse 33. Serpents, brood of vipers. Ang tawag niya sa kanila, brood of vipers. At take note, mga kapatid, kapag sinabing vipers or as, si satanas po yan. In 2 Corinthians, chapter 11, verse 14. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. So, tandaan po ninyo, si Satanas po ay nagpapanggap na angel of light. Maliwanag sa labas, pero madilim ang loob. Ganyan po siya, kahipokrito, at pilit niya pong ginagawang ganito ang mga believers. In fact, in 2 Corinthians chapter 11, verse 15, Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness whose end will be according to their works. Ulitin ko, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness. Just imagine, magiging isa ka sa ministro ng mga hipokrito. Alam niyo, mabigat po yan eh. Why? In Matthew chapter 23, verse 33. Serpents, brood of vipers, how can you escape the condemnation of hell? So if you become a hypocrite, you will not escape the condemnation of hell. Malinaw po na sinabi ng Bible po yan. Hindi po ako nagsabi. Yan nga po, always remember, maaaring hindi mo alam ng asawa mo, hindi alam ng anak mo, ng mga kapatiran o ng pastor mo ang nasa puso mo. Pero yung ang Lord, alam niya. Pero mabuti pa rin ang Lord. Napakabait niya. God is good. 
That is why from now on, mula sa araw na ito, sana talikuran na po natin yung kasalanan sa pamamagitan po ng puspusang pagsisisi sa harapan ng Diyos. And these are the sixth and the seventh woes in the book of Matthew, chapter 23. So at this moment, mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating pong series about the seven woes. I hope that you're all learning. Marami tayong natutunan. At nawa, hindi lang po basta napakinggan po natin ang lahat ng ating mga naririnig, kundi pilitin po natin na i-apply po sa ating mga buhay na katulad na napakinggan po natin, lalo-lalo na po regarding sa mga Pharisees, sa, sa mga hypocrites po, napilitin po natin na wag po tayo matulad po sa kanila. So sa pagkakataon po ito, mga kapatid, tayo po'y magpasalamat sa ating Diyos. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo po'y manalangin sa ating Diyos na buhay. Panginoon, minsan pa, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa lahat-lahat ng mga tinuro mo po sa amin about the seven woes in the book of Matthew. Lord, ngayon, pinakita mo po sa amin kung gaano po ka-importante, lalo-lalo na po yung aming mga puso. Kailangan malinis po. Hindi po yung panlabas lang ang nakikita malinis. Kundi kung ano po yung nasa puso namin, yun po ang tinitignan mo. Pagamat ko minsan, Panginoon, kami mga tao lang, nahihirapan kami sumunod sa mga serita mo, sa mga utos mo, kaya tulungan mo mga ambawat isa po sa amin, Panginoon Ugad, ay maging kalugod-lugod sa harapan mo. Magawa po namin na lahat ng mga instructions mo, lahat ng mga sinasabi mo, through the help and through the power of the Holy Ghost, Panginoon. Through the guidance of the Holy Spirit, Panginoon, sa aming mga buhay, para lahat po ng iyong mga utos, Lord, ay masunod po namin. Dahil kung sa amin lang, mahirap gawin ito mga bagay na ito. Pero Panginoon, dahil naniniwala po kami na Ikaw ay suma sa amin at sinasamahan mo po kami, kaya alam namin, Panginoon, O God, through Your guidance, ay magagawa namin ito. Huwag mong hayaan, Panginoon, na matulad po kami sa mga hypocrites o sa mga pareseyo at sa mga iskriba. Muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat-lahat ng kapurihan sa dakila at matamis na pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, meanwhile, mga kapatid, to all our first-time viewers, again, the Lord reminded us not to be like the Pharisees, ganyan din ang mga scribes po, na malinis po or maganda po yung panlabas po nila, pero nabubulok po yung loob. At naniliwala po ako, to be able to avoid being like them, para maiwasan po natin matulad po sa kanila, we need to have Jesus in our lives. Sa paano pong parang? By accepting and believing in His gospel. But the question is, what is the gospel of Jesus Christ na kailangan po nating paniwalaan? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now, the Gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo dyan. Kaya po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts, chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi naman po ng ating po mga kasalanan. Yan naman po'y kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So, para bagang pinapatay po natin ng ating mga kasalanan. Ganun po ginagawa natin through repentance. At naniniwala po ako, kahit gano'n kalaki ang kasalanan na nagawa mo sa ating Panginoon, as long as makita ng Panginoon yung puso mo, again, katulad ng topic natin, sa, sa puso nakatingin ng Lord eh. Makita ng Lord yung heart mo, yung puso mo, na nandun yung genuine repentance. 
I believe that the Lord is willing and able to forgive your sin. Patatawarin at patatawarin ka ng Diyos. And that is the first step we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ which symbolizes the burial of Jesus Christ. So, so tayo naman po, ibabautismo ka naman po sa tubig, ililibing po tayo sa tubig para bagang inililibing po natin ang ating po mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So tayo naman po, babaptize po tayo in the name of Jesus Christ sa pamamagitan po ng paglilibing po sa tubig. So take note, yan pong tubig na yan, according to 1 Peter chapter 3, verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Uulitin ko, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. So yan po ang silbi po ng water baptism po sa atin. So take note, we need to be baptized in the name of Jesus Christ and that is the second step. And the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after three days. In fact, Once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Marami po sa atin, may mga weaknesses. Lahat tayo, in fact, ay maraming kahinaan. Lahat tayo, mga kapatid. Ni, walang, walang tao na wala pong weakness. Lahat tayo meron yan. And in order to overcome those weaknesses, we need the Holy Spirit in our lives. We need the gift of the Holy Spirit in our lives para mapagtagumpayan po natin yan. Kasi minsan, ang nangyayari po sa atin, magbabago tayo ng isa, dalawa, tatlong araw, sa susunod na linggo, balik na naman sa dati or kuminsan isang buwan lang, sa susunod na buwan, balik ka na naman sa dati. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po ang tutulong po sa atin para makapagbagong buhay, para makasunod po sa lahat ng utos at kalooban po ng ating Panginoon. So take note, that is the third step. We need to receive the gift of the Holy Spirit. So again, unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po na gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuku po ninyo inyong mga ulo and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, Lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Yesus. Amen. So sa lahat po ng interested po magpababdays, andyan po mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para magpagpa-schedule po tayo ng water baptism. Ganyan din, pwede naman din po kayong mag-leave ng message po sa ating pong FB page. Iwan lang po kayo ng message dyan para masagot po namin to give you some further instructions. So once again, brothers and sisters, on behalf of our beloved Bishop, God bless every one of you and to God be all the glory.